good morning students let us start with our ninth standards english bridge course activity number 28 now in today's activity what we are going to learn is something very interesting scoring and you will definitely like it aapko acha bhi lagega isme aapko interest bhi aayega aur sabse aham baat ye hai ki aapko isme aasani se marks score karne milte hain so let us continue आज की हमारी ये जो 28 एट एक्टिविटी है वो किस बारे में है इट इज़ एक्चुअल लैंग्वेज एक्टिविटी टू इंक्रीज योर वोकेबलरी जैसे कि इसका आउटकम ये है वट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इट टू इंक्रीज द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफकोर्स वोकेबलरी आपकी तभी बढ़ेगी जब आप एक्स्ट्रा रीडिंग करेंगे सेकेंड तो इस एक्टिविटी में आपकी वोकेबलरी तो डेफिनेटली बढ़ेगी प्लस आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट आएगा बिकॉज एक्टिविटी सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड देन इसके साथ आप खुद भी ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यू विल ट्राई टू फ्रेम मोर लैंग्वेज एक्टिविटीज लाइक दिस देन फर्दर सो वट आर द इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स पेरेंट्स एंड फैसिलिटेटर्स आपके टीचर्स या फिर आपको जो फैसिलिटेट करने वाले हैं उसके अलावा और कौन भला उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है देखेंगे हम यहाँ पर दे विल हेल्प यू दे विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू यूज़ अदर वर्ड्स यानी आपको जो आज एक्टिविटी है उसमें नए नए वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं वो आपको बताएंगे दे विल ऑल्सो एनकरेज यू टू मेक मोर लैंग्वेज एक्टिविटीज़ इस तरीके से एक्टिविटी आप खुद भी बनाना चाहेंगे देखेंगे सही इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ योर्स दैट इज़ आपके दिमाग में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और डेफिनेटली यू विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर विद दिस लैंग्वेज गेम्स इस तरीके से लैंग्वेज गेम खेलते खेलते आपको खुद इंटरेस्ट आने से क्या होगा आपकी डेफिनेटली प्रैक्टिस भी हो जाएगी सो वट आर यू सपोज टू डू आपके लिए इंस्ट्रक्शन क्या है द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट्स आर सी केयरफुली हाउ टू मेक वर्ड चैन हम आखिर बनाने वाले क्या है तो वी आर गोइंग टू फ्रेम वर्ड चैंस वेरी इजी टॉपिक हमने एट स्टैंडर्ड में ये पढ़ने के लिए शुरुआत की है सेकेंड यू विल रिमेंबर डिफरेंट वर्ड्स यूज इन वर्ड चैन अलग अलग वर्ड्स हमको यूज़ करने हैं राइट एज यू आर इन नाइन्थ स्टैंडर्ड नाव आपकी वोकेबलरी ऑलमोस्ट इतनी होती है कि आज हम जो वर्ड चैन बनाएंगे उसके लिए आसानी से आप खुद के वर्ड्स दे दे सकते हैं इतनी वोकेबलरी हमारी पावरफुल डेफिनेटली है बट रिमेंबर जब हम ये एक्टिविटी करेंगे यू विल नॉट रिपीट द सेम वर्ड्स सो दैट इंस्ट्रक्शन इज डोंट रिपीट सेम वर्ड्स वही अल्फाज वापस दोहराने नहीं है एंड देन मेंटेन द लेंथ ऑफ वर्ड चैन यानी यहाँ पर अगर आपको लेंथ एक चैन में कितने वर्ड्स आने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चार एक आपको दिया गया होगा और प्लस हमको और चार लिखने हैं ओके सो हम लोग ये एग्ज़ाम के इससे भी व्यू से भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्न करेंगे प्लस हमको इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग हासिल करना है वो कैबलरी बढ़ानी है और इंग्लिश को और लाइक करना है आपको ठीक है सो लेट एस कंटिन्यू यूर सी हर नाव आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिविटी भी बताई गई है दैट इन वर्ड चैन स्टूडेंट्स मेक चैन ऑफ वर्ड्स यानी इस वर्ड चैन में आप ऐसे वर्ड की चैन बनाएंगे इन दैट यू हैव टू यूज न्यू वर्ड्स बट इट्स स्पेलिंग शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम लास्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड तो यहाँ पर आप जो चैन बनाएंगे इसमें क्या रहता है जो पहला अल्फाज दिया होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में है क्लाउड सी एल ओ यू डी क्लाउड राइट C L O U D cloud तो आपको ये दिया गया जो पहला वर्ड है इसमें से आखिरी लेटर जो है उसका हरूफ लास्ट जो है अल्फ़ाबेट उस अल्फ़ाबेट से अगला वाला वर्ड बनाए जैसे यहाँ पर है C L O U D cloud लास्ट लेटर क्या है D तो D से मुझे बनाना है एनी वर्ड सचास मैंने लिया सपोज डोर तो ऐसी मेरी चैन बढ़ती जाएंगी फिर तीसरा लफ्ज़ क्या आएगा वर्ड लास्ट लेटर क्या है डोर का आर सो so, आर से आता है सपोज रिंग गेटिंग इट फिर इसके आगे आएगा जी से इस तरीके से हमारी वर्ड चैन कंटिन्यू होती जाएगी हम इसमें गेम भी खेल सकते कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कौन लिख सकता है एक लिमिट में फॉर एग्जाम्पल सपोज एक मिनट में या थर्टी सेकेंड्स में ऐसे गेम आप खेल सकते हैं आप दोस्तों के साथ ये सोनो इससे क्या होगा आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपकी लैंग्वेज भी डेवलप होगी क्लियर देन फर्दर बताया गया है दैट इफ़ यू यूज टू यूज ओनली वन लम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि इफ़ यू आर आस्ट टू यूज ओनली नाउन यू हैव टू मेक वर्ड चैन ऑफ नाउन इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे अगर आपको सिर्फ एडजेक्टिव पूछा गया है तो आपको सिर्फ एडजेक्टिव की वर्ड चैन बनानी है या फिर कहीं कहीं पर आपको रैंडम अभी रैंडम वर्ड्स यानी क्या सब मिक्सअप यानी एक नाउन होगा तो दूसरा एडजेक्टिव चल सकता है उसमें ही आपने अगर 
एडवर्ब डाले तो वो भी चलेगा या सिर्फ वर्ब यूज़ किए तो भी चलेगा राइट right? तो स्पेसिफाइड कैसे रहेगी और रैंडम वर्ड चैन कैसी रहेगी हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार देखो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी सॉल्व करके दी भी गई है दैट सपोज ईट ये आपको वर्ड दिया गया है ई ए टी ईट तो टी से शुरू होने वाला दूसरा वर्ड आपको बनाना है जैसे यहाँ पर दिया है देखो टी टी से बनाया है टाइगर टाइगर में आया लास्ट र आर तो आर से बन गया क्या नेक्स्ट वर्ड जो भी होगा यहाँ पे दिया है रन फिर एन लास्ट लेटर है एन से बना नोज इस तरीके से क्या है चैन बन देगी जैसे देखो ईट टी टाइगर र आर रन एन नोज एस नोज का ई ई से इजी एंड सो ऑन इट विल गो ऑन एंड ऑन ऐसे चलता रहेगा तो हमको कम से कम कितने वर्ड्स लिखने हैं एक दिया गया होगा उसमें हमको चार और एड करने हैं क्लियर सो यर सी नाउ और एक एग्जाम्पल आपको दिया है देखो क्लाउड का जैसे मैंने आपको क्लाउड दी थी लेकिन वहाँ पर मैंने वर्ड्स अलग थे वैसे ही रिमेंबर ऐसा कुछ कंपल्स नहीं है कि जो टीचर आपको वर्ड्स देंगे आपको वही इस्तेमाल करने हैं इनफैक्ट अगर आप खुद के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं वेरी गुड दैट इज़ वेरी गुड कि आप खुद कोशिश करेंगे एंड वेरी ईजी एक्टिविटी दिस इज तो यहाँ पर देखो डी से आपको दिया गया है डक डी फॉर डक लास्ट में आया सी के सी के के बाद आया के से आया काइट इसमें लास्ट आया ई ई से बना ईगल वापस ई आया इसे बना एलिफेंट अंडरस्टूड तो ये हो गई नाउन चेन यहाँ पर आपके वर्ड्स में सारे अल्फाज क्या है नाउन है नाम है किसी चीज़ का तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी तो यहाँ पर देखो आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं विंड का लास्ट में आया डी डी से वर्ड बनाना है फिर दिया है तो सेकेंड वर्ड स्टार एस टी ए आर आर से वर्ड बनाना है वाई य य मतलब वाई से वर्ड बनाना है इंडियन एन से ब्रेव एन ई से इस तरीके से लास्ट का हरूफ लेना है और उससे आगे वर्ड बनाना है तो सिंपल एक छोटा सा मैं यहाँ पर बताते बता कर देती हूँ देखो विंड डी डी फॉर हम लोग यू कैन राइट डी ओ जी डॉग जी जी से हम लिख सकते हैं गोट टी से हम लिखते हैं टाइम ई से हम लिख सकते हैं एग इस तरीके से हमारी एक्टिविटी बढ़ती रहेगी राइट तो इसके जवाब देखो आगे दिए गए हैं जैसे यहाँ पर मैंने बताया है विंड से बना डोर आर डोर र से बना रेन रेन खत्म हुआ एन पर एन से बना नील नील खत्म हुआ एल पर एल से बना लायन क्लियर उसी तरीके से सेकेंड दिया था स्टार आर से रे आर ए वाई रे वाई से योग योग यानी क्या बैदे के अंदर जो रहता है योग देन के के से बना काइट ई से बना एग क्लियर थर्ड है वाई वाई ई डब्ल्यू एच वाई वाई से बना यस वाई ई एस एस यस एस से बना सेल सेल यानी पानी में बोट चलाना एल एल से बना ले ले यानी बोलते हैं ना आड़ा हो जाना ले ऑन द फ्लोर जमीन पे आड़ा हो जाना वाई वाई से बना येलो राइट देन है इंडियन न न से बना न्यू डब्ल्यू लास्ट लहरूफ क्या है डब्ल्यू डब्ल्यू से बना वेदर वेदर यानी हवा वेदर का लास्ट लेटर है आर आर से बना रैन आर एन रैन का आखिरी हरूफ है एन एन से बना नियरली राइट फिर है ब्रेव ब्रेव वर्ड दिया गया है उसका आखिरी हरूफ है ई ई से बना इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक का आखिरी हरूफ है सी सी से बना केयर सी आर ई केयर ई आखिरी हरूफ है बना ईजी एंड ईजी का आखिरी लेटर है ये वाई वाई से बना यू इज एंड इट ईजी बहुत ईजी है तो इस तरीके से हमको एक्टिव एक्टिविटी करनी है नाउ यहाँ पे हमने रैंडमली लिया है यानी कोई भी वर्ड्स मिक्स हुए देखो यहाँ पे इंडियन एडजेक्टिव है न्यू एडजेक्टिव है वेदर नाउन है रैन वर्ब है नियरली एडवर्ब है यानी यहाँ पे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिक्स हो गए कहीं पर नाम है कहीं पे नाउन एडवर्ब है कहीं पे वर्ब है कहीं पर एडजेक्टिव है सो दीज आर कॉल्ड रैंडम वर्ड चेंस रैंडम यानी क्या कोई भी वर्ड्स मिक्सअप करके लिखना है लेकिन जब आपको स्पेसिफाइड स्पेसिफिक वर्ड चेंज पूछे जाते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है देखो फर्स्ट दिया है एडजेक्टिव्स चेन तो एडजेक्टिव्स के चेन में कैसे आप करेंगे देखो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग यू कैन सी यर एडजेक्टिव्स की चेन पर जैसे यहाँ पे दिया है ईजी तो मैं यहाँ पर वाई से येल्लो लूँगी अभी येल्लो क्या है कलर यानी कोई चीज़ जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉक येल्लो कलर का है तो फ्रॉक कैसा है येल्लो कलर इसलिए येल्लो क्या हुआ यहाँ पर एडजेक्टिव बिकॉज एडजेक्टिव क्या बताता है हमें एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं इसमें खास मराठी में विशेषण कहते हैं बराबर तो ये वर्ड हमको क्या बताता है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो आपको सारे अल्फाज सारे वर्ड्स जो लिखने हैं वो एडजेक्टिव ही होने चाहिए 
राइट right? अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ने मैंने येल्लो की जगह पे अगर वाई ओ एल के योग लिखती हूँ तो मेरी चैन पूरी गलत हो जाएगी आई एम गोइंग टू लूज माई मार्क्स मेरे मार्क्स कम होंगे इसलिए सावधानी बरतनी है कि हमको क्या करना है यहाँ पर चैन किस चीज़ की पूछी गई है वो देखना है अगर एडजेक्टिव पूछा है तो हमको एडजेक्टिव ही लिखना है ईजी से बना देना येल्लो फिर डब्ल्यू से बना वेट यानी गीला टी टी से बना टॉल यानी लंबा एल लंबा यानी ऊँचा एंड एल से बना लॉन्ग लॉन्ग यानी लंबा राइट सेकेंड देखो फर्स्ट यानी पहला ये वापस एडजेक्टिव हुआ सो टी से बना टाइनी टाइनी यानी छोटा सा वाई वाई से बना यंग यंग यानी नौजवान राइट जी जी से बना ग्रीन कलर क्या बताता है एडजेक्टिव बताता है एंड एन से बना नैरो नैरो यानी क्या छोटा मुँह वाला राइट नाउ सी नेक्स्ट है वर्ब्स चेन यहाँ पे हमारे वर्ब्स चेन यानी क्या सारे क्या आएंगे एक्शन वर्ड्स आएंगे जैसे पी एल ए वाई प्ले है वाई से बना येल येल यानी चिल्लाना एल एल से बना लव यानी प्यार करना ई e, इसे बना ईट ईट यानी खाना एंड टी टी से बना थ्रो यानी फेंकना यानी सारे क्या हुए एक्शंस नेक्स्ट कम आना ई e से बना अर्न यानी कमाना ई ए आर एन अर्न नरिश नरिश यानी क्या किसी यानी अच्छा सेहत वाला खाना खाना बोलो या नरिशमेंट देना एच से बना हॉल्ट हॉल्ट यानी रुकना एंड टी यानी टेम टेम यानी क्या टी एम ई टेम यानी पालतू बनाना किसी जैसे जंगली जानवर को या उसको पालना बोलते हैं ना उसको इंग्लिश में कहते हैं टेमिंग यानी उसको पालतू बनाना देन फर्दर सी लास्ट है आपको नाउन्स चैन दी गई अभी नाउन्स चैन इज़ वेरी ईजी नाउन यानी किसी भी चीज़ के नाम डाल सकते हैं लेकिन याद रखो मैंने बताया यहाँ पर कि अगर नाउन की चीन चैन पूछी गई है तो सिर्फ हमको नाउन ही लिखने अभी बॉय क्या है बॉय एक लड़का जैसे लड़के को ना बॉय कहा जाता है हमको पता है बराबर तो वैसे बॉय एक नाउन है नेम ऑफ पर्सन फिर वाई से बना याच याच यानी क्या बोट को याच कहते हैं एच से हैन हैन एक जानवर का परिंदे का नाम है एन नेम नेम यानी नाम एंड ई ई से ईल ईल एक मछली का नाम है राइट उसी तरीके से आगे देखो दिया आपको मैंगो ओ से लिखा है मैंने ऑरेंज ऑरेंज एक फ्रूट का नाम भी है या कलर का नाम है लेकिन यहाँ पर मैंने कंसिडर किया उसको फ्रूट क्योंकि ऑरेंज फ्रूट है लेकिन ऑरेंज कलर यहाँ पर नहीं आएगा वो क्या आएगा एडजेक्टिव में आएगा ई से बना इवनिंग यानी शाम जी से बना गोट एक जानवर का नाम टी से बना टेबल एक नॉन लिविंग थिंग का नाम बराबर तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप किस तरीके से हमने स्पेसिफिक वर्ड चेंज भी देखे रैंडम में क्या होता है एडजेक्टिव वर्ब्स नाउन्स एडवर्ब सब मिक्सअप होते हैं राइट right? जैसे यहाँ पर हमने किया लेकिन जब स्पेसिफिक वर्ड चेंज पूछे जाएंगे एडजेक्टिव की वर्ब की या नाउन की तब उसमें सिर्फ नाउन के चैन में नाउन ही आने चाहिए वर्ब के चैन में वर्ब ही आने चाहिए और एडजेक्टिव के चैन में एडजेक्टिव ही आने चाहिए क्लियर तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है जो हमने किया इतना काफ़ी है बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी राइट तो हम क्या कर सकते हैं इसी तरीके से जो आपने लिखा है वही क्या करो आप कॉपी कर लो नाउ शर आपको इसमें क्या आपका आज ने सीखा आपने सीखा है फिर दट चै वर्ड की चैन कैसे फॉर्म करते हैं टू इंक्रीज योर वो क्या बलरी राइट तो आप इसमें क्या कर सकते हैं आप दोस्तों के साथ भी बैठे बैठे भी गेम खेल सकते हैं राइट right? कभी नाउन की चैन पूछो कभी वर्ब की चैन पूछो कभी एडजेक्टिव को पूछो या कभी कभी ऐसा भी हम खेल सकते हैं जैसे कि सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स के नाम लेंगे इंग्लिश में किसी कलर के नाम लेंगे फेस्टिवल के नाम लेंगे राइट right? उस जैसे अंताक्षरी हम कैसे खेलते हैं लास्ट आखिरी वर्ड से आखिरी लेटर से नया गाना शुरू करो वैसे ही हम ये इंग्लिश गेम भी खेल सकते हैं ओके सो हैव अ गुड डे सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी बाय